Et bah salut YouTube On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bien sûr d'analyse des trois unités de Noël. Première chose à parler tout de suite, c'est ce petit bundle. Je rappelle que Amelia et Emilia des Nuits d'Hiver devaient être disponibles jeudi. Ainsi que la fameuse... Hein, euh, fameux poule hein, que l'on devait voir avec les unités euh, anciennes. Bon, bah tout ça, hein, c'est le 23. Hein, donc, il euh, y a eu une mise à jour en rapport aux unités euh, de Emilia Amelia. Mais par contre, moi-même, je me suis surpris. Et je me suis dit, tiens, pas de bannière directement. Ce qui est un peu compliqué, j'avoue, pour récupérer des mères de Noël, des caries, des euh, Gilberts. Bon, on peut en avoir de l'époque, mais les nouveaux joueurs pour euh, gagner en bonus du raid, c'est assez euh, compliqué. Donc cette unité, vous les aurez bien évidemment donc assez rapidement, lundi, bundle, surprise, euro, lapis. J'espère qu'ils ne feront pas de bêtises et qu'ils le mettront en lapis. On se souvient que cette unité avait une amélioration exclusive à la version euh, globale, en rapport à la version japonaise. Et bien écoutez, cette unité, la seule modification euh, que l'on a vue, <rire> c'est un multiplicateur supplémentaire sur le Disorder et euh, le Star de Sray qui est passé de x8 à x12. À côté de tout ça, c'est moyen. Clairement, le reste le même, donc pour vous montrer hein, donc le Disorder qui gagne un petit x4 ici, et c'est tout. Donc, ça triste cette unité, hein, puisqu'elle restera malheureusement pas jouée, en tout cas, elle ne sera pas intéressante euh, en termes de DPS. Mais en soi, euh, si le bundle ne coûte pas trop cher, il y a un 10 plus 1 en plus avec... Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. On rappelle donc Graviton Cannon, Disorder et Stardust Ray, son petit bonus, hein, pouvoir breaker à 65% de hauteur chaque, euh, euh, chaque break, def, def, SPR, magie et attaque, pardon. Possibilité aussi de stop, mais ça ne sera jamais possible, le stop, le poison, pareil, pardon. Possibilité, alors moi qui pensais que le dual cast allait être séparé, et eh ben non un dual cast qui va pouvoir dual caster les HP, les PM et un autre dual cast qui permet de dual caster cette fois-ci les breaks et quelques frames tels que Stardust Ray mais qui sont retrouvables dans l'autre dual cast. Donc dual cast déjà on parle d'un dual cast et non pas un triple cast pour un, pour un personnage pas hybride pardon mais euh, DPS c'est moyen. Les euh, Imperils quand même qui sont toujours présents, la glace à 120, le light à 100%. Possibilité bien sûr de Symbu, l'un de ces deux éléments, avec les euh, Dual Cast, donc pas de problème. Graviton Cannon qui est très léger, donc attention. Donc au niveau multiplicateur, après cooldown et avec son passif en 7 étoiles, notre Star de Sray euh, devient quand même tout de même, donc en Dual Cast, un x24. C'est là le problème, encore une fois, je parle de Dual Cast, ce qui n'est pas très intéressant. Mais en plus, il faut attendre 3 tours pour pouvoir avoir cet upgrade seulement pendant le tour d'activable. Donc une seule fois un Star de Sray en x24. Et ensuite le tour suivant, on aura un Dual Cast en euh, Star de Sray x24. Et euh, c'est tout. C'est très 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 léger pour ces unités. Je rappelle tout de même qu'elle a des killers humains à 100%. Euh, un très bon pool ATK. Hein, en natif, puisque c'est quand même 260% d'ATK, pour 70% de def, je rappelle toujours qu'on est quand même sous la base qu'elle soit équipée en dag et en gun, euh, 40% d'HP et 40% de PM, ça c'est très léger, et 40% de SPR, pareil, un tout petit peu plus aurait été quand même sympathique, donc 70% de def et 50% de true dual wield. Moins de chances d'être target, moins de rencontres dans les maps d'exploration, 10% de regen PM, 5 cristaux par tour, euh, de LB, 6 euh, fois bien sûr, puisque c'est une true dual wield, le chain cap, il le faut, ce n'est pas parce que c'est un true dual wield et forcément true dual wield qu'il aura le chain cap, par exemple, on prend l'exemple de Noctis, qui est euh, true dual wield mais n'a pas le chain cap, le chain cap pardon, et accès à toutes les armes bien sûr en dual wield et dag et gun, c'est normal, ce sont nativement ce qu'elles euh, équipent euh, niveau RP. Physical Damage x22 en 16 hits, on parlait de cette fameuse AT frame, AT frame qui peut être en dual cast, ça fait 16 hits aussi, ça ne 
fonctionnerait pas en tout cas, qui permettrait de break l'attaque et la def à 70%, ça ne bouge pas non plus. Donc, en fonction du prix de ce bundle, j'espère vraiment qu'ils ne se rateront pas et qu'ils le mettront en lapis. Euh, Attendez-vous à recevoir ce bundle lundi. On va commencer par Levingson. Donc, Levingson, euh, alors, vous aurez bien sûr, hein, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, une petite vidéo pool euh, dès demain, puisque oui, alors j'ai dépensé un tout petit peu sur la bannière, mais j'ai été plutôt très chanceux. Le 7% se ressent énormément. Mais euh, pour obtenir les personnages de la bannière, c'est assez compliqué. J'ai réussi à avoir Levingson, euh, sa STMR est faite bien évidemment, le Lucas en cours de finition. Les deux sont extrêmement intéressants, je vous inviterai à aller voir la vidéo de demain des poules. Du moins la première partie des poules, la deuxième partie n'a pas été filmée. Euh, mais sachez que la deuxième partie ça a été que euh, full STMR et on a pu récupérer derrière le Levingson avec les tickets. Donc vraiment attention à la bannière euh, le 2% ok pour avoir les unités sur 7% le 7% il est vraiment présent mais à côté waouh wow, ça fait vraiment très mal on espère vraiment que euh, ce genre de bannière mais malheureusement on, on, on a le ressenti que cette bannière va rester vraiment euh, de ce type là mais j'espère vraiment que Gumi va, va décocher cette bannière pour les unités telles que Warrior of Light ou Madame qui sont seules sur sa bannière et revenir sur une bannière de type 25k euh, avec garantie à la fin de l'unité, en tout cas on l'espère. On revient donc au data mining, bien sûr donc Levingson, le personnage hybride, donc vous savez que moi hybride, c'est très difficile pour moi d'être neutre dans cette partie mais pour le coup vraiment il est très fort. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, en TM, Levingson tape sur du 18B, donc bi, euh, on appelle ça des billions, hein, c'est en rapport à pas mal de jeux qui utilisent le, le terme de B, et euh, en échange de 14B pour une Aurora Frevia, ce qui est assez oufissime, et vous allez comprendre grâce au mode qui, est, euh, qui, qui parle d'eux-mêmes, hein, tout simplement. Donc Levingson, on le savait qu'il avait 4 éléments, il peut utiliser donc des armes, de, des objets euh, à jeter, hein, donc tout ce qui est kunai, etc. Mais ça, on n'en utilise pas. Ici, ce sort est hyper important puisqu'il va falloir utiliser le Packet with Present, donc ce cooldown qui vous permet d'avoir un 250% attaque et magie et d'avoir de, des damage modifiers augmentés sur votre Bolting Strike et votre Reol Ray, donc bien évidemment qu'on va le rechercher. En plus de ça, un 200% de LB Fill Rate, vous l'utilisez. Dans votre triple cast, puisque oui, il a un triple cast natif, vous allez utiliser derrière le Beamery qui va se transformer en Holiday Rush pour vous obtenir un 50 cristaux de LB qui est totalement sa LB au complet. Et il peut donner sa LB à un allié, ce qui est très intéressant, hein, et tout ça d'ailleurs est euh, dual castable sauf le don d'LB, bien sûr, hein, puisque ça, ce serait un peu de cheat aid. Euh, il a donc plusieurs frames euh, physical, dam euh, oui, physical damage donc x6 en H frame donc, ok H frame Chaos Awakening donc là physical damage et c'est là que je veux vraiment insister parce que je rappelle que c'est un hybride ici on a des Chaos Wave Awakened mais version dégâts magiques donc là vraiment dans un Dark Vision là où il va falloir des dégâts de feu ou des dégâts de glace, vous allez passer votre Levingson plutôt magique que ATK et vous allez avoir un mage au final avec de très, bons, de très bonnes stats à côté et qui est donc en x6 pour les Chaos Wave. C'est toujours ça de prix. Donc ça c'est hyper important. Deux éléments en dégâts magiques, feu et glace. Pour tout ce qui est physique, il peut se être être en feu, en glace, mais aussi en vent et en terre. Et en plus de ça, de s'ajouter l'élément en imbus, il va donner 70% de résistance à tous vos alliés dans l'élément qu'il s'est imbu. Euh, dans l'élément opposé qu'il s'est imbu, pardon. Donc ici la glace, le feu, l'élément de feu, la glace, l'élément de vent, la terre, l'élément de terre, le vent. Donc ça c'est hyper intéressant puisqu'il s'ajoute une valeur en plus de support alors qu'il ne se fait que rechercher un élément pour taper. Il peut soigner le charme à un allié et l'infliger à vos ennemis. Honnêtement, c'est très ça va être très très peu utilisé. Hybride damage donc ici, donc là cette fois-ci on prend des stats d'hybride. 
en x26 en auréoleré et le Bolting Strike en x31. Et attention, All Enemies auréoleré, ça c'est normal. Mais attention, Bolting Strike en All Enemies, donc c'est très 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 bon. Ça va être une boucherie totale sur des boss type plusieurs ennemis dans le, le même fight et qu'il faudra chercher de l'AOE. Ça va être juste excellent. D'ailleurs, petit euh, clin d'œil à cette, euh, cette, euh, cette image de, de sort très, euh, très amusante. Au niveau du cooldown, donc premier cooldown, on a parlé avec un multiplicateur, donc x10 hein, qu'on prend en note. Deuxième cooldown qui permet, donc on a bien compris qu'il était euh, plutôt orienté feu et glace, donc Emberil en feu et glace à 100%, et donner 70% de résistance à Levinson dans les 4 éléments, et de pouvoir débloquer un skill pendant 5 tours à pour une utilisation. Donc la liste du mauvais garçon, hein, en gros, hein, du, des, des mauvais enfants, et euh, des, euh, une gentille liste, en gros, hein, donc deux listes euh, très intéressantes, puisque vous allez voir, les euh, deux listes vont débloquer des trucs assez euh, faramineux. Première liste, donc la côté, euh, côté bad guys, hein, euh, le fire et le ice resistance, donc Emberil à 120%, donc cette fois-ci là on a le 120 qu'on attendait, mais surtout donner, alors même si c'est que 25%, c'est toujours 25% de killer en fait et en humain. Alors on aura Régis, le papa de Noctis qui sortira et qui fera à 75% à tout le monde et qui donc au côté -là, de ce côté-là cette liste sera un peu abandonnée, mais le côté impéril c'était hyper important d'avoir un 120%. Deuxième liste, celle du A Nice Guys, donc cette fois-ci un up à le feu, à la glace, au vent et à la terre en résistance à 80% et de pouvoir break les deux éléments les plus importants dans tout SBB ou trial confondu très rarement du break def et SPR sont possibles et là, attaque et magie, c'est ce qu'on demande le plus et bah c'est parfait, il le fait pendant 5 tours et ah bah tiens, c'est rigolo, 5 tours, ça reste et ça, ça une fois tous les 5 tours un tour de cooldown et c'est utilisable pendant les 5 tours. Bah, c'est parfait, mais dites-moi, c'est juste parfait. Et en plus, vous pouvez l'utiliser quand vous le voulez. Donc si votre breaker, par exemple, tombe et vous avez besoin de breaker, vous avez toujours une très bonne marge de break disponible. Et en plus, dans le triple cast, ces sorciers rentrent dedans. Donc aucun problème. Il peut en plus cure tout ce qui est break à tous vos alliés. Et alors ça, c'est vraiment un plus faramineux. Au niveau du dernier cooldown, donc cette fois-ci, ce n'est plus un cooldown, pardon, mais euh, le sort utilisable à une seule fois par combat. Euh, donc le sort Magnus. Le sort Magnus qui va augmenter votre résistance à la glace et au vent à 100%. Pendant deux tours, de EP vos stats à 200% à tous vos alliés. Et là, vous allez vous dire, peut-être que ce sort pour vous, c'est non significatif. Pour moi, je le trouve assez ouf. Puisque vous allez pouvoir, pour une utilisation, tous vos alliés se débloquer Snowball Fight. Donc la bataille de boule de neige, ça va être un tout petit dégât de glace, de rien du tout, mais qui va pouvoir dispel tous les statuts d'un ennemi et de lui infliger la paralysie. La paralysie ne passera quasiment pas, mais vous allez pouvoir dispel à n'importe quand du fight avec vos 6 persos. Il en a un qui l'utilisait, c'est pas grave, un autre pourra l'utiliser, il n'y a aucun problème. Tout le monde obtient ce dispel et ça c'est juste tout bonnement incroyable quand on recherche un dispel le heal doit passer en magie blanche mais entre deux par exemple l'ENA doit replacer euh, ses couvertures anti stop anti charme etc donc tu te retrouves bloqué tu ne peux pas dispel tu dois healer tu dois faire des auréoles tu dois faire sa lb et bah ben là pas de problème ton tank est déjà en cover il a tout fait il peut dispel et derrière ton breaker peut remettre la sauce et rebreaker euh, tout ce qu'il a besoin sans aucun problème. Donc ça, c'est juste tout bonnement fort. Ne pensez pas que c'est faible parce que le dégât est 0-1. C'est vraiment un dispel. Alors, Dark Vision ne sera très certainement pas utilisé puisque le dispel, nous, on veut aller vite et donc le dispel ne sera pas, euh, ne sera pas nécessaire. Mais par contre, pour des trials et autres, ça peut être très intéressant, euh, ce petit côté euh, de dispel. Côté passif. Côté passif, Livingston, bah écoutez, vous prenez un copier-coller de Helena et on se retrouve donc avec un personnage à 200% de trou de baleine en attaque et en magie avec un 200% en stat. Donc nous avons, euh, nous avons un 200% de magie et euh, d'ATK pour notre petit Levinson. Nous avons en plus 100% de def 
en équipant un habit. Donc en, bien sûr, je pars dans le sens où vous prenez une masse. Sinon, vous perdez 20% de stats en attaque et en magie. Attention, notez-le quand même. Euh, C'est pas parce que moi, je suis parti chercher avec le mog STMR sa STMR que justement, donc oui, ça sera un plus, mais vous pouvez très bien équiper d'autres armes telles que alors le problème, il ne met pas de Dark, et c'est ça que les gens ont retrouvé le plus gros problème. Ah, je vous invite à peut-être mettre un équipe Arc, ça peut se trouver, hein. il y a une TM qui permet de faire équipe Arc. Sinon, si pour pas perdre de slot, vous mettez, euh, bien évidemment, parce que je rappelle qu'il met les épées, euh, vous pouvez très bien mettre la STMR de Aurora Frevia si beaucoup de joueurs sont comme moi et fans d'hybrides. Vous devriez peut-être avoir la STMR de Aurora Frevia. Bref, il y a beaucoup d'armes disponibles euh, pour du euh, personnage du type hybride. Surtout, pensez qu'il vous faut une arme à deux mains pour pouvoir avoir la variance de dégâts. C'est hyper important. Donc, je me suis éloigné du sujet. 100% de def, 60% de SPR, 50% de HP et de PM. C'est tout bonnement très bon. Il hein, n'y a vraiment rien à redire pour cette unité. 100% de killer en magique et en physique d'humain et de fée. Alors oui, clairement, il y aura quelques trials où le Living Sun va vraiment faire méga plaisir. Killer fée, ça se trouve assez rarement. Il y a eu Godrea qui avait eu ça. Il me semble que euh, Carten, mais je pense, je dire une bêtise, mais Carten, il me semble pas à 100% qu'il avait du killer fée. Lui, c'était plutôt côté démon, mais voilà. À chaque fois, quand il fallait des killers, démon, des killers féeriques, et euh, appelé Spirit hein, aussi, et qu'il vous fallait euh, le personnage qui a ça, souvent ce sont des Limited, et bah ben, les Limited en fait partie. On a la possibilité de contre en attaque et en magique, donc un petit contre Festive Spirit, qui est très amusant, puisque on a 40% de chance de restaurer 10% de PM à tout le monde, ou bien 10% d'HP à tout le monde, ou bien 20% de chance de régène les deux à tous les alliés. C'est tout bonnement incroyable. Il se prend un dégât, donc forcément dans un trial, il y a des dégâts qui vont être cover, il y aura peut-être des dégâts qui ne seront pas forcément cover, euh, de type physique qui pourrait partir, ou je ne sais pas, un petit hit de magie, mais il vaut mieux prendre avec tout le monde. Hop, pas de problème, 25% de chance d'activer ce spell, une chance sur 4, on espère être plutôt euh, dans la bonne chance et réussir à avoir ce petit spell qui euh, nous remettrait très bien euh, dans, euh, dans le combat. Au niveau des résistances, bien évidemment, vous avez compris, c'est ces quatre éléments qu'il a la résistance, feu, glace, vent et terre. Blind, slip, paralysie, confusion, pétrification. Tiens, c'est rigolo, c'est tout ce qu'il nous faut. <rire> tout ce qu'un attaquant a besoin, et là, ils ont compris parfaitement qu'il nous fallait tout ça. Recovery de 10% de PM à chaque tour. La LB est upgradée si vous avez, donc bien évidemment, la TM ou STMR d'équipée. Et donc bien évidemment TM et STMR, il faut l'équiper parce que c'est quand même des stats défensifs, attaque et trou de Belen qui sont assez ouf. Et on débloque le Turbo Slide, donc bien sûr, donc en cette étoile, le triple cast permanent, tout ce qu'il nous faut pour un attaquant. Au niveau de la LB, donc version non upgradée, nous avons un physical damage à x27, puis 5 hits en magic damage en x27, mais attention, comme toujours, quand il y a la petite astérix, ça veut dire que ce sont des dégâts considérés physiques, donc ça veut dire que ça prendra vos imbus. Ça régénérera 100%, 100 PM, pardon, pas 100%, et modifiera donc ici 1.5 euh, multiplicateur de tout ce qui est H frame, Chaos Wave, et x16 euh, le BS, le Bolting Strike et l'Auréole Ray, ce qui est oufissime. Bien évidemment, si on la passe en version upgrade, donc TMS, TMR, cette fois-ci on passera donc en level max, que je vous conseille, vous gagnez quand même un x5 dessus, hein, sur 5 hits. Euh, vous passez en x30 sur tous vos ennemis, une recovery à 150 PM, et un damage modifier x2 sur le HE, les Chaos Wave, et un x20, donc bien évidemment, vous avez bien compris que x20, dans le Auréole Ray et le BS. Donc la LB est obligatoirement dans la rotation. Ce qui nous donne, en comparaison avec... Aurora Frevia qui était la meilleure hybride après enchantement. Ce Bolting Strike devient un x61 après utilisation de ce cooldown et LB. Ça tombe bien, ce cooldown on l'utilise et on va aller chercher justement sa LB premier tour et ensuite 
un imbu, par exemple. Deuxième tour, l'ALB. Troisième tour, vous êtes déjà en, en bolting strike, en, en bolting strike, pardon, en triple cast à x61. Et l'Oréal Ray ne fait pas défaut puisque ce dernier est en x56, ce qui est tout bonnement incroyable. En comparaison, Oréal Ray, euh, Aurora Frevia, pardon, avait un x40 sur son AT frame, là où lui est quand même à 61. C'est pour ça la différence de dégâts est complètement monstrueuse entre les deux unités. Et encore, on parle de stuff TM souvent dans ce genre de, de jet doc. Là, avec du, si vous avez toujours vraiment focus des hybrides tels que moi, clairement vous avez du stuff tel que des STMR de Malfazi pour aller mettre en accessoire ou d'autres TM, hein, des TM avec 40 de magie et 40 d'ATK. Bref, de quoi se fait un hybride Et bien, il y a de quoi faire des dégâts monstrueux. Et si en plus vous avez sa STMR manquera les enchantements. Je rappelle que le rare d'une masse, c'est 40% d'HP, ce qui est euh, oufissime. Dans tout. Alors, c'est ce qu'on m'a dit. Et alors, 40%, moi, ça me paraît quand même gros. <rire> Des retours de ce que j'ai vu sur, un, sur Internet, alors on va juste vérifier ça. Hein. Mais euh, d'après Twitch, c'est 40%. Chez con, je dois avoir une masse qui est faite en rare 3. Voilà, 30%. Donc oui, l'enchantement 4 est à 40%. Vous mettez juste cet enchantement là sur cette masse, bah clairement vous êtes tranquille. Je rappelle d'ailleurs que la masse donne 50% de troupes de baleine. C'est-à-dire que si vous avez eu, alors oui, c'est cher, la STMR de Helena et sa propre STMR, vous êtes capé. Et vous avez donc le 300% de troupes de baleine. Et en plus de ça, vous avez le 60% d'attaque et de magie en matériel, ce qui est oufissime. Et Elena, je sais qu'il y en a beaucoup, ils ont adoré cette waifu, et qui ont euh, très certainement été chercher la STMR pour la, blind, la, la blinder et la jouer à son maximum. Donc voilà pour Livingston, un monstre en termes d'ATK, 4 éléments en un bus, ce qui est excellent pour euh, le côté... Euh, je vais y arriver, je vous le jure. Le euh, côté Dark Vision, excusez-moi, euh, ce qui est quand même assez ouf, 4 des 8 éléments... Je rappelle en plus que bah, Elena, elle avait le côté eau, elle avait le côté foudre, elle avait le côté glace et elle avait le côté euh, lumière. Ah bah tiens, il nous manque que le côté darkness et on a la panoplie avec donc deux unités de type hybride pour faire le café côté, euh, côté dark vision. Je vais y arriver une seconde fois. On va passer à l'unité qui est euh, oufissime et que je dédicace totalement à Ashton, bien sûr, puisque Ashton, l'amoureux des robots, euh, aurait vendu complètement un rein pour Lucas, <rire> même s'il était à 0,5% de chance de drop, je pense, puisque tout simplement, c'est un, un roboto. Le roboto Lucas, hashtag Quiz Squeezy, comme j'ai pu parler, donc Quiz Squeezy n'est pas le seul Lucas au monde, mais... On s'est amusé à le renommer comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le petit Lucas Le petit Lucas... Bah, il n'est pas si petit que ça, vous allez voir, puisque c'est tout bonnement incroyable de, cette, de ce tank magique. Même si moi, je le vois plus comme un support pour Dark Vision, justement, et avec des mitigations assez euh, folles dingues. Au niveau du stuff, alors, TM, STMR, donc c'est vrai que ce sont des nouvelles unités, excusez-moi, donc... Un euh, Great Shield à 70 de SPR, 30 de def, 25% de euh, Fire Resistance... Lightning Résistance et Dark Résistance. Et au niveau de la STMR, une armure, bon, 102 de SPR, 70 de DEF, 30% encore en feu, en foudre et en ténèbres. Je suis assez mitigé pour la STMR. Personnellement, si vous avez celle de Willem, je la préfère. 110, 110 pour du HP. C'est quand même bien plus costaud pour un tank et en plus, ça peut fonctionner n'importe où. Là, bon, il y a le côté résistance élémentaire, mais... Les stats sont pas ouf, enfin il aurait fallu quand même un tout petit peu plus, ou bien, alors, soit laisser les stats comme ça, et mettre du 50-50-50, c'est quand même une STMR d'un limité qui est compliqué à obtenir, donc s'il vous plaît, un peu de respect, euh, messieurs euh, Goumi. Donc, au niveau des armes, donc le fléau, ce qui est très bon pour les euh, HP, il peut équiper les rods, il peut équiper épée, dag, et euh, donc épée, hein, qu'on a pas mal d'épées en, en SPR, hein. On a eu une, une épée spéciale avec CG, euh, de l'époque de CG Charlotte, hein, avec une TM qui était tout bonnement incroyable, hein, qui a augmenté la SPR, les HP et tout ça, qui ici avait une sword équipée. Les fists, au niveau des armures et tout, on connaît, c'est un tank. L'intégralité 
est là. Là qui est très amusant puisque Iron Kai vient de sortir et cette unité peut scanner et infliger blind. Et on rappelle que l'Iron Kai euh, permet, euh, se, euh, peut se, euh, se foutre un blind dans la tronche. Et comme par hasard, Lucas le fait. Bon, est-ce que c'est volontaire ou pas J'en sais rien mais j'ai trouvé ça très amusant pour le coup. Euh, possibilité, alors là c'est vraiment tout bonnement incroyable, de possibilité de taunt. Et là, en plus du taunt, vous vous ajoutez 70% de résistance au feu, à la foudre, au vent et aux ténèbres. Mais c'est pas tout. Et ça, donc pendant 4 tours, vous allez vous ajouter aussi 30% à la glace, à l'eau, à la terre et à la lumière. Et avec ça, vous vous mettez 35% de mitigation de dégâts. Ça, c'est l'habituel pour un taunt. Mais what the fuck, c'est qu'un taunt, hein Oh <rire> C'est quoi de ces résistances élémentaires de ouf Mais vous inquiétez pas, c'est pas fini. Vous allez pouvoir EP à hein, un allié, la def et la SP à 120%. Mais ça, c'est pas trop ce qu'on recherche. On va surtout pouvoir briquer l'attaquer la magie à tous les ennemis à 55%. C'est toujours un plus, au cas où qu'on soit dans la mouise, on peut quand même briquer. Même chose côté def et SPR pour les ennemis. Et l'attaque et la magie à 120% sur un allié. On a le duel white magic, ce qui est très intéressant pour un tank. On a la possibilité de se sacrifier et de restaurer ainsi, euh, pardon, de, de ressusciter tous les alliés à 100% HP tout en sacrifiant votre robot. Bon, euh, comment ça Comment dire euh, Lucas, c'est bien, tu peux faire des resets, mais calme-toi, tu es un tank. On ne veut pas te sacrifier, justement, au contraire. C'est justement la recherche, c'est typical non, à part s'il est en auto-taunt avec l'accessoire FF15. Là, ça pourrait se faire, mais sinon, c'est clairement un non. Avec une auréole et il ressuscite, etc. Mais, eh oh, vous êtes fou là <rire> Certainement pas, jamais vous avez utilisé ça. Enfin, tout, en tout cas, très rarement. Là où Lucas, moi je le vois en tant que support, puisque il peut ajouter l'élément feu, glace et vent à lui et à un allié. Sur lui-même, 5 tours, 3 tours pour un allié. Donc là où il y a un avantage, il peut euh, pouvoir imbu quelqu'un. En plus de ça, c'est dual castable. Donc vous pouvez facilement imbu deux personnes. Ce qui est tout bonnement incroyable. Pour moi, un tank qui a en plus de ça ce côté support, c'est c'est faramineux. Quoi. Enfin, pour le moment, moi je n'ai pas encore vu de tank qui permettait de faire ça. Quoi. À part Warrior of Flight avec son imbu lumière de secours, mais sinon euh, ça c'est vraiment très incroyable et en plus de ça vous tapez dans trois éléments. Vous avez, et toujours donc, on va garder ce dual cast en, en, en activé comme ça vous pouvez voir plus facilement les sorts qui sont dual cast ou pas parce que donc vous voyez le taunt n'est pas dual castable, là le dual cast white magic c'est normal et ici pareil on ne peut pas dual cast et ça aurait été totalement faramineux, incroyable. C'était l'auréole sur votre Lucas. En plus de ça, anti-break pendant 3 tours, dispel de tous les debuffs, et en plus de ça, un soin sur toutes les altérations d'état. Bon, c'est très fort. Et clairement, si vous pouvez l'utiliser, ça vous met un Lucas tellement en survie, c'est incroyable. Et pareil pour la cover, il n'est pas dual cast, donc là où j'adore Cécile parce qu'on peut taunt, on peut dual cast, on peut se mettre la mitigation, tout dans son dual et triple cast. C'est pour ça que Cécile est quand même largement au-dessus pour moi, à cause de ça, enfin en termes de tank magique. Là le côté Lucas support est très bon quand même, euh, mais on n'est pas, pas là pour parler de Cécile, mais qui arrivera beaucoup plus tard, on en reparlera à sa sortie. Donc ce dernier, cover magie habituelle avec 150% de def et de sp toujours donc dans les mitigations et là c'est ouf qu'un tank magique puisse avoir en plus un hp barrière à 500 hp et 25% de mitigation magique et physique avec du lb field rate dual cast vous mettez toutes les mitigations que vous avez besoin roule ma poule c'est terminé et là bien évidemment il fallait pour lucas qu'il ait une frame Puisque c'est bien de cover, c'est bien de faire des choses, mais maintenant il faut que ça fonctionne avec d'autres unités et faire des frames. On a décidé, enfin ils ont décidé de mettre un absolu de frame, Magic Add Damage, donc x8, scalé sur votre espère, attention, prend, euh, considéré comme attaque physique. Donc ça veut dire que votre imbu 
rentre dans cet absolu de frame. Mais si vous avez un ennemi où il est faible à la magie, ça ne marchera pas puisque c'est considéré physique. Donc attention, par exemple, je prends l'exemple de Bloody Moon Kai. Donc ça, à faire attention, mais c'est toujours une frame en plus. C'est Noël, on sait qu'Absolute Zero, Zero pardon, a été créé avec Christine. Donc bien sûr, il fallait que cette frame sorte avec ce moment. Bien sûr, euh, il a des cooldowns et le premier cooldown n'est pas duel castable puisque c'est de nouveau une mitigation. Mais cette, euh, cette cover est une mitigation, pardon. Une cover qui donne une mitigation magique à tout le monde à 50% et une refresh de PM à 180 pendant 3 tours, donc 60 PM par tour. Tout bonnement incroyable. Vous avez juste à lancer ça. Vous mitigez tout le monde en plus. C'est gratuit. C'est beaucoup trop fort. Et en plus de ça, mitigation magique à tous vos alliés, c'est pendant 3 tours. Mais si jamais il y a une grosse mitigation à obtenir le tour suivant en magique, et bah pas de problème, il y a un autre cooldown et celui-ci est dual castable. Vous allez mettre 75% cette fois-ci de mitigation magique avec un 100% de résistance au feu, à la foudre et aux ténèbres à tous vos alliés pendant 3 tours, une fois tous les, euh, une fois tous les 5 tours disponibles au premier tour. Cooldown de cover une fois tous les 6 tours disponible dès le premier tour. Donc, il y a quand même de la marge, il y a quand même 3 tours ici hein, entre chaque cooldown, mais ça peut très bien se superposer. Vous pouvez très bien mettre cette mitigation, celle-ci est terminée, vous lancez la suivante, et celui-ci est en train de se faire, ou même l'inverse, hein, celui-ci, puis celui-ci, pour avoir un seul tour de non-mitigation magique, sans problème. Un tour, euh, une fois tous les 3 tours disponibles au troisième tour, la possibilité d'augmenter de 200% de sa SPR et de multiplier... Bien sûr, donc les sorts qui vont se déverrouiller grâce à des contres, etc. Euh, disponibles dans les passifs. Bon, il n'est pas trop là pour pouvoir faire ça. Mais par contre, il se débloque quand même un triple cast. Pendant 3 tours, c'est plutôt sympathique. Mais il faut quand même patienter le troisième tour, ce qui est très long. Et ce qui est dans un Dark Vision, pas disponible. 3 tours, c'est déjà beaucoup de perte de points. C'est une différence énorme. Dark Vision, c'est 2 tours, voire 1 tour, et c'est tout. Une fois tous les 5 tours disponibles, dès le premier tour, disponible pour lui une euh, possibilité d'avoir le Gift on Fire of Ice and Wind. Donc bien sûr, 3 éléments, feu, glace et vent. Alors qu'est-ce que c'est que ces 3 sorts Eh bien c'est tout bonnement la possibilité d'ajouter l'élément à tous les alliés, cette fois-ci, ce qui est complètement incroyable. Mais en plus de ça, dans, donc, dans le tour, et donc ça c'est fort, et en même temps, Dempéril à 120% l'élément imbu à tous vos alliés. Et là, tu set up ce spell-là, dès le premier tour d'un Dark Vision. Puis tu fais le tour suivant, le Gift on Fire, ou ce que tu veux que tu as besoin de taper. Tu mets l'Imperil en plus. Bah quoi demander de plus même Xong, il n'y a pas besoin. <rire> Même pas besoin de copier, coller et, et réappliquer. C'est incroyable. M Péril à 120% avec 3 éléments. Enfin, vous imaginez quand même, c'est un tank magique. Mais c'est là où je vous dis, pour moi, c'est un tank plutôt support et avec une bonne partie magique quand même, avec des bonnes mitigations, il n'y a pas de problème. Mais qui a des, euh, un support complètement incroyable. Son euh, sort Magnus, qui là est tout bonnement normal d'être utilisable une fois par combat, 120 de résistance à tous les éléments et une mitigation magique à 90%. Bon bah écoutez, comment dire Ouais, tu lances ça, t'es terminé quoi, enfin, t'es sûr et certain de ne pas prendre de dégâts, je pense. <rire> Là, euh, t'as pas de cover, t'es dans la mouise, tu lances ça, y a pas de problème. Là, tu, tu peux lancer ça, t'es sûr et certain de ne pas avoir de soucis. Problème, il n'est pas dual castable, encore une fois. Mais là, pour le coup, hein, c'est pas comme Levinson. Hein. Euh, D'ailleurs, j'ai un doute pour Levinson, mais il me semble que oui. Euh, son euh, Magnus, lui, est dual castable. Par contre, Lucas, euh, non, c'est beaucoup trop fort. Bien évidemment, parce que tu lances, sort, tu lances ça, pardon, tu n'as pas besoin de cover. Tu peux lancer ensuite euh, en dual cast avec ton Gift on Fire. Le tour suivant, tu pouvais faire la folie. quoi. Donc, c'est normal que ce sort, une fois par combat... Et tout bonnement incroyablement puissant, mais non dual castable. Au niveau passif, alors c'est là où ça commence à être très compliqué, attention. 180% de SPR, il peut équiper l'un ou l'autre comme shield, au niveau des euh, gains, c'est le même en termes défensifs. 90, donc 
80% de SPR, c'est la moyenne habituelle. 90% d'HP, 50% de DEF et 60% de MP. Il n'a pas besoin d'ATK, bien sûr, parce que c'est un tank. Donc, des stats plutôt correctes. J'aurais bien voulu un petit 70% de DEF. En plus, ça aurait été sympathique, puisqu'il a quand même des petites stats de DEF sur les, les TM, STMR. Ça aurait été pas mal. Chance augmentée de target, bien sûr c'est un tank, donc 50% de taunt, c'est normal. Un Guts à 1% d'HP. Et là, attention, nous avons la possibilité d'avoir différents counters, qui sont tous à 100%. En fonction des dégâts magiques ou physiques, on va avoir la possibilité de contre un Spirit miscal Miscalculation et un Damage Miscalculation. Donc, deux sorts à 100% de taunt. Qu'est-ce que c'est que c'est cela C'est tout bonnement des h frame en counter. Ah bah tiens, Lily s'est pointée et est devenue un robot. <rire> et qui vous permet de vous soigner, donc soit d'augmenter la def et de vous cure le break de, de, de def, ou bien le côté SPR. Et bien évidemment, vous avez le dernier, donc le damage miscalculation, qui celui-ci, donc... Le damage se lance 3 fois par tour, tandis que le Spirit et le Défense ne se lancent que une fois maximum. Vous avez la possibilité, donc cette fois-ci, d'avoir un toujours donc, Magical Damage, hein, mais considéré physique, scalé sur votre SPR, qui vous donnera 2 à 5 cristaux. C'est un HE Frame. Le problème, c'est qu'il faudrait un autre perso qui counter en HE Frame. Et il me semble que Malphasix a été modifié et que la seule restante, enfin l'une des bonnes restantes, euh, bah, c'est Lilith et, euh, et son compagnon Lucius. Donc, au côté du H frame counter, ce serait vraiment juste pour gratter hein, des cristaux et autres, mais c'est toujours présent et c'est toujours très intéressant, puisque je rappelle que ce n'est plus un x3 ou des x4. Je rappelle que nous avons gagné, grâce au cooldown, un x6. Donc ça passe quand même sur du x10, c'est toujours sympathique, c'est pas ça qui fera énormément de dégâts, mais c'est toujours pour récupérer des cristaux. On peut avoir jusqu'à quand même 4 contre dans le tour, hein, puisque un de l'un, un de l'autre, s'il a reçu au cas où des dégâts physiques en plus, et 3 de l'un ou de l'autre, puisque cette fois-ci c'est les mêmes, à 3 maximum, donc on peut même jusqu'à monter jusqu'à 5 contre en H-frame, ce qui est incroyable. 20% de résistance à tous les éléments, et en plus de ça, pendant 3 tours, si vous êtes tombé en dessous de 50% d'HP, vous avez 50% de résistance élémentaire à tous les éléments en plus. Anti-confusion, pétrification, attention, mettez les anti-altérations sur votre, euh, votre tank. Et en plus de ça, vous avez 50% de résistance au vent en plus, donc celle-ci passe à 70%. C'est ouf Clairement, c'est ouf. Juste ça, c'est un tank magique qui va très certainement descendre en dessous de 50%. Et là, derrière, il devient complètement monstrueux. Deux cristaux de LB par tour, 7% de régène PM. La possibilité d'avoir une esquive physique et une augmentation de def et de SPR à 100%. Grâce à un sort qui se lance en début de combat. Attention, celui-ci ne se relancera pas s'il si est ressuscité. 200% de def et de SPR en plus si vous tombez en dessous des 50% d'HP, ça tombe bien, on veut aller chercher ces 50% donc on s'auto-buff en plus dans, la meilleure, dans le meilleur buff actuel de la globale en def et en SPR et l'upgrade de la limite bien évidemment c'est si vous avez la TM et STMR ou STMR pardon d'équipé. TM ou STMR équipé, bon ça c'est une tune esquive, ça peut être c'est passable, la chance de counter est quand même importante, puisque même si celui-ci est à 80%, le dernier est à 40%, ça peut être sympathique, et 40% de SPR, upgrade de LLB. Donc, à l'heure actuelle, comme ça, à, à vue d'œil, à part le chance counter et la upgrade LB, 40% d'SPR, ça peut être passable. On peut s'en passer pour euh, équiper autre chose et avoir de meilleurs équipements. Upgrade LB, c'est juste ça qu'il faut aller vérifier, donc côté magie blanche, le euh, soin max, la régène PM, la possibilité de soigner euh, tout sauf pétrification, le res et le dispel gars, donc le dispel euh, en masse, ce qui est plutôt très bon. Donc qu'est-ce qui est de différent avec cette upgrade LB Donc déjà une LB qui coûte très cher, 54 cristaux, mais qui permet d'avoir la mitigation générale, donc mitigation de dégâts à 50%, deux esquives physiques à tous vos alliés, 
et 200 régen PM à tout le monde. C'est très bon. Là où Charlotte, quand même, ça coûte moins cher. Je moins cher, pardon, et elle peut cover. Niveau upgrade, il gagne un dispel sur lui-même de tout ce qui est debuff. Et en même temps, il se soigne de toutes les altérations d'état. Bah, au final, ça reste identique. Moi, c'est bien. Lucas est soigné, etc. Mais ça, on a un spell, en fait, pour le faire. Vous voyez, on a ce sort qui est juste tout bonnement incroyable, qui met en plus l'anti-break, qui lui met l'auréole. Pas besoin de s'en occuper avec le healer. Bon, honnêtement, ce passif de, de TM, STMR équipé peut être totalement skip et vous pouvez équiper un autre équipement sur Lucas, il n'y a pas de problème. Mais donc, au final, euh, une unité très très intéressante, très bon, de très bon support en tant que euh, un but sur vos alliés, qui est duel castable, des mitigations de tout, physique, magique, dont la magie, il a en plus des possibilités de monter, pardon, ici à 90%, ici à 75%, ici la cover permet d'avoir 50% en plus à tous les alliés. Bref, il n'est pas en plus égoïste, il envoie vraiment ça à tout le monde. Il y a une petite régène PM en plus sur les gens, possibilité d'avoir un petit HP barrière et du LB fill rate. Il a des dégâts, il a des comptes pour faire des HP, enfin pour faire des comptes pour faire des cristaux, pardon, ou des cristaux d'invocation. Euh, au cas où le sacrifice, mais je préfère pas trop le calculer. Euh, et en plus de ça, il peut augmenter, enfin euh, surtout break, attaque, magie ou def SPR, même si c'est 55%. C'est toujours ça, par exemple, sur les trials à 50 unités, telles que l'œuf, etc. Ça peut toujours se prendre. Il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, il vous met des résistances élémentaires qui sont tout bonnement incroyables. Donc, ce tank, bien évidemment, c'est du gros validé. Euh, honnêtement, moi, je recherchais Levingson en premier. C'était Lucas que je suis tombé. Euh, petit spoil, hein. Et après, euh, on a réussi à choper le deuxième Levingson, tout bonnement incroyable. Mais euh, les unités de Noël, donc à part les Amelia, Emilia, où je mets une grosse parenthèse. Attention si le bundle n'est pas en lapis et pas trop trop cher, ok, ça peut passer si c'est en collection. Mais sinon, elles seront pas trop utilisées. Et après, on ne sait pas où elles seront. Est-ce qu'il y a le prisme Pas le prisme, on n'en sait rien du tout. Et Levingson, Lucas, oui, c'est un gros oui, mais je rappelle, attention, malgré que la step est très alléchante, une step, une step pardon, à 7% de Rimbo, certes, ça tombe beaucoup, et ça, j'ai eu aucun problème, j'ai complété d'énormes STMR, tels que Malfazi, euh, Malfazi, et encore Malfazi, non, euh, bon, je, je blague sur ça, mais on a eu des Malfazi, on a sorti énormément de mages qui me complétera ma collection de Dark Vision euh, pour ces côtés-là, ce qui est tout bonnement incroyable. Bref, vraiment des unités euh, oufissimes mais je ne pensais pas avoir tout ça en arc-en-ciel alors que j'en ai eu vraiment énormément. Euh, mais attention, les unités ne sont pas garanties si ce n'est qu'avec 5 tickets et encore c'est l'un ou l'autre, donc ça peut être très dangereux. Faites attention, le taux peut être très attractif, mais compliqué d'obtenir le Lucas ou le Livingston que vous souhaitez. Donc, faites gaffe, c'est Noël, mais pas trop quand même. C'est tout pour cette review. Ne oubliez pas qu'il y a eu des enchantements d'aptitude latentes que l'on a parlé dans la vidéo d'avant, qui sont tout bonnement euh, incroyables. Alors, le nom, je ne vais pas vendre mon Livingston, excusez-moi, mais... Euh, mais je rappelle que les aptitudes latentes de White Knight Noël ainsi de Krila et de Christine sont incroyablement bons. Surtout Christine hein, qui s'obtient un spell qui augmente jusqu'à x18 en glace. Euh, des enchantements à faire absolument en aptitude latente. Elles sont incroyablement bonnes. Malheureusement, Félix et notre amie euh, Tiana sont oubliées pour le moment. On espère qu'un enchantement arrivera tout bonnement prochainement. Des bisous YouTube. Si on ne se revoit plus, bien évidemment, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci d'être toujours de plus en plus à suivre les vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs à faire comme les 650 autres, à vous abonner à cette chaîne et à liker la vidéo. Attention aux poules de Noël et à ne manger pas de trop. Bref, bonne fête de fin d'année. Et sinon, j'app, 
globale. Il y aura encore des nouveautés, ne vous inquiétez pas, on sera là. Des bisous, ciao